को गुड मॉर्निंग इंडिया मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो आज ही सब्सक्राइब करें वाई फाई स्टडी टू पॉइंट जीरो चैनल हे गाइस वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग मैं नमन अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के नंबर वन यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी में और जैसा आप जानते हो वाईफाई स्टडी एन अकेडमी का पार्ट है तो चलिए शुरू करते हैं बहुत दिनों से डिमांड थी कॉर्डिनेट जोमेट्री की तो कॉर्डिनेट जोमेट्री का सेशन लेके आया हूँ ठीक है ये सेशन दो दिन चलेगा आज और कल और इस पर हम पहले फॉर्मूलाज देखेंगे डायरेक्ट फॉर्मूलाज जो पूछे जाते हैं मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं करवाऊँगा बिकॉज एग्जाम में चाहे एस एस सी हो चाहे हरियाणा का हो चाहे वो रेलवे का हो कभी प्रूफ नहीं आते हैं ठीक है उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन देखेंगे हम तो आप लोग तैयार हैं तो सेशन भी ज़्यादा से लाइक और शेयर कर दीजिएगा तो स्टार्ट करते हैं दोस्त पहले देखते हैं कॉर्डिनेट जोमेट्री के बारे में थोड़ा बेसिक देखते हैं कि होती क्या है और इसमें जो एक्सेज होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं कौन से पॉजिटिव होते हैं और कौन से निगेटिव होते हैं चले शुरू करते हैं पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक से ठीक है पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक से कुछ दो एक्सेस होते हैं एक होता है एक्स एक्सेस दूसरा होता है वाई एक्सेस ठीक है एक होता है एक्स एक्सेस और दूसरा होता है मेरे पास वाई एक्सेस होता है जिनको आता है अच्छी बात है रिवाइज कर लो जिनको नहीं आता वो सीख लो बस एक दो मिनट लूँगा बेसिक क्लियर करवाने जरूरी हैं ये क्या होता है एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस होता है इसको हिंदी में बोलता हूँ एक्स कक्ष और वाई कक्ष बोलता हूँ ये पॉजिटिव होता है ठीक है ये भी पॉजिटिव होता है यहाँ पे ये नेगेटिव होता है और ये भी मेरा नेगेटिव होता है अब देखिएगा ये ओरिजन होता है ओरिजन पे क्या होता है पॉइंट जीरो जीरो होते हैं जैसे हमने आपने अगर कभी देखा हो मतलब बचपन में जब पढ़े होगा तो सेवेंथ एट नाइन्थ में ग्राफ होते थे ठीक है ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते थे तो जो उसमें हम कोऑर्डिनेट लेते थे तो वो सेंटर जो लेते थे हम जीरो जीरो लेते थे आपको ध्यान होगा ग्राफ कॉपी आती थी कुछ ऐसे लाइंस होती थी उसमें ठीक है तो उसी टाइप का ही है लेकिन यहाँ ग्राफ नहीं मिलेगा यहाँ हमें वैसे ही करना है तो ये पॉइंट जीरो हो गया तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सपोज ये वन टू थ्री फोर फाइव और यहाँ से माइनस का लगता है यहाँ से क्या लगता है यहाँ से मेरा माइनस का लगता है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव अप टू और यहाँ पर माइनस का जो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट होता है ये किस ये भी क्या होता है ये भी माइनस का होता है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर अप टू ओ सो वन क्या हुआ ध्यान देखिएगा अगर सपोज मैंने कहा आपको थ्री और फोर कोऑर्डिनेट बताना है मैंने कहा थ्री और फोर कोऑर्डिनेट कहाँ लाई करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया कि एक्स की वैल्यू थ्री और वाई की वैल्यू फोर है एक्स की वैल्यू क्या है एक्स की वैल्यू थ्री और वाई की वैल्यू फोर तो एक्स की वैल्यू थ्री यहाँ पे और वाई की वैल्यू फोर यहाँ पे तो ये पॉइंट कुछ यहाँ मिलेगा ठीक है तो ये क्या हो गया मेरे पास ये हो गया थ्री कॉमा फोर हो गया अब सपोज मैंने कहा माइनस फोर कॉमा टू ठीक है मैंने आपसे कहा माइनस फोर कॉमा टू बताओ तो मेरे दोस्त एक्स की वैल्यू माइनस फोर है तो माइनस फोर कहाँ पर होगा यहाँ पर होगा और वाई की वैल्यू क्या है टू है तो वाई की वैल्यू टू कहाँ पर होगी यहाँ पर होगी तो यानी ये पॉइंट यहाँ पर हो गया माइनस फोर अब क्या हुआ क्वाड्रेंट का खेल समझना जैसे मैंने आपको बताया था उसमें भी टिग्नोमेट्री में भी क्वाड्रेंट का खेल बताया था तो ये ये वाला क्वाड्रेंट होता है इसको फर्स्ट बोलता हूँ ठीक है ऐसे इसको सेकंड इसको थर्ड और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलता हूँ ठीक है मैं बहुत कम हंसता हूँ एक्चुअली ना मैं सोचता हूँ जब पढ़ा लूँ तो पढ़ाने पर ध्यान दूँ ठीक है भाई चलेगा तो ये बेसिक है बहुत कम पूछा जाता है जो चीज़ पूछी जाती है उस पर आते हैं क्या कहेगा वो कहेगा सपोज एक पॉइंट मेरा यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ पे है ठीक है दूसरा पॉइंट मैंने मान लिया फाइव कॉमा टू दूसरा पॉइंट मैंने क्या मान लिया फाइव कॉमा टू वो कहेगा क्वेश्चन में क्या पूछता है कि इन दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस बताओ 
इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या बताओ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बताओ तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मुला होता है वो फॉर्मुला क्या होता है वो देखते हैं हम ठीक है इन दोनों पॉइंट्स के इसकी पी आपको मिल जाएगी ऐप से डाउनलोड आप कर लीजिएगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो ये होता है देखिए एक एक चीज़ समझा रहा हूँ और उसके ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा ठीक है क्या होता है ये होता है सपोज एक पॉइंट यहाँ पे एक्स वन वाई वन दूसरा पॉइंट यहाँ पे एक्स टू वाई टू ठीक है एक पॉइंट यहाँ पे एक्स वन वाई वन और दूसरा पॉइंट है मेरे पास एक्स टू वाई टू वो कहेगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ वो क्या कहेगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया वाई टू माइनस वाई वन दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर तो ये होता है डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है वो दो पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं यहाँ पे भी हो सकते हैं ठीक है वो दो पॉइंट मेरे पास कहीं पे भी हो सकते हैं उनके बीच का डिस्टेंस पूछता है तो बाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वो मैं डिस्टेंस बताता हूँ क्लियर है चलेगा तो अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं ठीक है अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं चलो और हाँ अभी कुछ चीज़ें और हैं वो कल भी डिस्कस करूँगा आज ख़त्म नहीं होगा चैप्टर कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स फाइव टू थ्री फोर फाइव टू और थ्री फोर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस बताओ फाइव टू कॉमा थ्री फोर तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है अंडर रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर ठीक है प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर तो ये एक्स वन हो गया ये वाई वन हो गया ये एक्स टू हो गया ये वाई टू हो गया चलो जल्दी से बता दो कितना आएगा टू रूट टू बहुत बढ़िया आप चाहे वाई वन माइनस वाई टू कर लो क्योंकि देखो फर्क नहीं पड़ेगा रीजन क्या है क्योंकि इस होल का स्क्वायर है ठीक है मैं क्या कर रहा हूं ये एक्स वन है ये वाई वन है ठीक है आपको बार बार लिखना नहीं है सब समझाने के लिए लिखवा रहा हूं मैं तो मैंने क्या करा वाई टू माइनस वाई वन यानी फोर माइनस टू का होल स्क्वायर करा ठीक है और प्लस थ्री माइनस फाइव का होल स्क्वायर करा यही तो करा मैंने और अंडर रूट लगा दिया अगर आप क्या करो अगर आप उल्टा कर लो टू माइनस फोर का होल स्क्वायर कर लो प्लस माइनस फाइव प्लस थ्री का होल स्क्वायर कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर है तो फोर माइनस टू क्या हो गया टू टू का स्क्वायर फोर थ्री माइनस फाइव माइनस टू माइनस टू का स्क्वायर फोर तो फोर प्लस फोर अंडर रूट एट यानी अंडर रूट एट को लिख सकता हूँ मैं कितना टू रूट टू चलो तो ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला होता है इसके ऊपर एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ उसका आंसर बताइएगा तो अब जल्दी इसका आंसर बताओ इतना टाइम मत लगाना इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान क्वेश्चन है एक्स वन ही होगा वाई वन ही होगा एक्स टू ही होगा वाई टू ही होगा तो माइनस टू माइनस सिक्स का होल स्क्वायर फाइव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन का होल स्क्वायर चलो तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास आठ आठ का स्क्वायर सिक्सटी फोर और ये हो जाएगा छः छः का स्क्वायर छत्तीस तो टेन आंसर हो जाएगा ठीक है कोई डाउट तो नहीं है ना तो फिर से कह रहा हूँ देखो इतना टाइम नहीं लगाना इसमें ये एक्स वन हो गया ये वाई टू एक्स टू हो गया सॉरी ये एक्स वन हो गया ये वाई वन हो गया ये एक्स टू हो गया और ये वाई टू हो गया तो वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन तो माइनस वन माइनस फाइव माइनस वन माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सिक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स और ये कितना हो जाएगा सिक्स माइनस माइनस प्लस टू तो सिक्स प्लस टू एट एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर अंडर रूट हंड्रेड होगा ये और हंड्रेड का मतलब कितना होगा टेन आंसर हो गया अब आते हैं नेक्स्ट पे ये तो था डिस्टेंस फॉर्मूला अब दूसरी चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी नेक्स्ट देखिएगा ये होता है इंटरनल डिवीजन इंटरनल डिवीजन क्या होगा वो देखना चलो क्या हुआ देखिएगा इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि एक लाइन है ठीक है कोई मेरे पास एक लाइन है लाइन है ये यहाँ पे ए ये बी है ठीक है और एम एस टू एन का क्या है ये डिवाइड कर रही है एक लाइन है ए और बी एक एक पॉइंट से एक्स वन वाई वन बी के पॉइंट से एक्स टू वाई टू और ये कहीं पे भी ये मिड पॉइंट नहीं है ये ध्यान रखना एक्स और वाई मिड पॉइंट नहीं है अगर मिड पॉइंट होगा तो वो कहेगा बट यहाँ पर कहा नहीं है तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट नहीं है कह रहा है ए और बी पॉइंट है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू पी कोई पॉइंट है एक्स वाई और ये जो P पॉइंट है ना ये इसको M और N के रेशियो में डिवाइड कर रहा है M और N के अनुपात में विभाजित कर रहा है 
तो वो पूछेगा इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ तो वो क्या हो जाएंगे वो हो जाएंगे एम एक्स टू ठीक है प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन और वाई के कोऑर्डिनेट निकाल लें तो एम वाई टू प्लस एम वाई वन अपॉन में एम प्लस एन ये है इंटरनल का यानी कोई लाइन है उसके अंदर तो ये चीज़ ध्यान रखना इंटरनल का फॉर्मूला है ये और ये फॉर्मूले एक बार देखने ज़रूर हैं बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं प्रूफ नहीं आता है तो इसके ऊपर अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके ऊपर क्वेश्चन बताइएगा ठीक है चलो राम राम भाई चलेगा इसका आंसर बताइएगा बहुत ही टेंशन मत लेना बिल्कुल भी मैथ को फेवरेट सब्जेक्ट बनाने के लिए थैंक यू सर अरे थैंक यू मुझे बोलना चाहिए आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन गया मैथ चलो इसका आंसर बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा y की कर लो दोस्त x के लिए हम बहुत जल्दी तैयारी कर रहे हैं देखो पॉइंट है ठीक है डिवाइड कर रहा है टू इज टू वन के रेशियो में तो ये m हो गया और ये n हो गया पैन चेंज कर लेता हूँ मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए और एक कोऑर्डिनेट टू कॉमा फाइव यानी ये हो गया एक्स वन वाई वन और दूसरा कोऑर्डिनेट है वन कॉमा टू ये हो गया एक्स टू वाई टू ठीक है और मुझे ये वाले कोऑर्डिनेट बताने हैं एक्स वाई जल्दी से बताइएगा याद रखना एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन तो एम कितना है एम है टू और एक्स टू कितना है वन तो टू वन जो टू प्लस एन एक्स वन एन कितना है वन एक्स वन कितना है टू तो टू वन जो टू और एम प्लस एन कितना है टू प्लस वन थ्री ठीक है एम प्लस एन कितना है टू प्लस वन थ्री है नेक्स्ट पे आते हैं एम वाई टू तो टू टू जो फोर प्लस फाइव वन जो फाइव अपॉन में टू प्लस वन थ्री तो ये हो गया मेरे पास दो और दो फोर बाई थ्री और हो गया फाइव फाइव प्लस फोर नाइन नाइन बाई थ्री कितना हो गया थ्री तो फोर बाई थ्री नाइन बाई थ्री आंसर हो गया ठीक है फोर बाई थ्री नाइन बाई थ्री यानी थ्री मेरा आंसर हो गया तो याद रखना कहेगा इंटरनली क्वेश्चन में अगर एक्सटर्नली कहता है क्वेश्चन में बॉटल देना पानी की पानी की बॉटल अगर क्वेश्चन में एक्सटर्नली कहता है तो उसकी बात मैं भी करूंगा एक बार एक इंटरनली क्वेश्चन और दे रहा हूं उसका आंसर बताएगा चलो जल्दी इसका आंसर बताओ इसका आंसर क्या होगा हाँ अभी ना इसमें एक वो आता है जिसके ऊपर लास्ट टाइम के क्वेश्चन आए थे यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है मैनी सॉल्यूशन क्या होते हैं इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या होते हैं उसको हम कल डिस्कस करेंगे कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं तो इसलिए परेशान मत होना सर वो नहीं हुआ तो वो भी होगा अभी स्टार्ट हुआ है चैप्टर चलिए जल्दी इसका आंसर बताइएगा आज फर्स्ट क्लास मैथ्स की तो नहीं है लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फर्स्ट क्लास है सी का बता देंगे दोस्त बैकग्राउंड ग्रीन कर लूँ <laughs> फरमाइशें भी तुम्हारी ऐसी ऐसी आती हैं लो क्या ग्रीन करके क्या हुआ अच्छा बताओ अच्छा लो कर दिया ग्रीन चलिए इसका आंसर बताएगा नाइन बाई फाइव एट बाई फाइव थैंक यू सिंपल है ये एम हो गया ये एन हो गया ये एक्स वन हो गया ये वाई वन हो गया चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं एक बार एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू लिखने में टाइम वेस्ट मत करना एक्स वाई निकालने हैं एम वन एम कितना है ये थ्री है ये टू है और एक्स वन कितना है थ्री सेवन और ये कितना है वन कॉमा माइनस टू तो एम एक्स टू यानी थ्री वन जो थ्री और ये कितना हो गया थ्री टू दिक्स तीन चार पाँच ठीक है भाई चलो नेक्स्ट देख लेते हैं ये हो गया एम वाई टू तो थ्री इन टू माइनस टू माइनस सिक्स और ये कितना हो गया सेवन टू दोर्टीन अपॉन में फाइव चलेगा अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर पीडीएफ दे दूंगा 
लेकिन नोट्स भी बनाते चलो बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर मैथ्स वीक है तो उनके लिए यही सजेशन है नोट्स प्रॉपर मेंटेन करते चलना बहुत कम आएंगे जब पेपर आने वाला होगा और फिर से कह रहा हूँ एन हो और एस हो किसी की भी तैयारी हो कॉर्डिनेट इंपॉर्टेंट पार्ट है देखो अभी मैंने जो करवाया था ना वो इंटरनल करवाया था यानी एक बड़ी सी लाइन है ठीक है वो एक दो पॉइंट है उसको इंटरनली बाइसेट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं इंटरनली बाइसेट कर रहे हैं अब जो मैं करवा रहा हूँ एक बड़ी सी लाइन है उसको एक्सटर्नली बाइसेट कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं अभी ये देख लेना देखो होशियारो चलो इधर देखो आप लोग पॉइंट है इसकी वाला ठीक है एक पॉइंट है मेरे पास कौन सा पॉइंट है मेरे पास एक्स वन वाई वन दूसरा पॉइंट है बी एक्स टू वाई टू अगर मैं कहता हूँ इंटरनली बाई कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास कहीं पे इंटरनली बाई करते हैं बट क्वेश्चन सेट कि इंटरनली बाई नहीं कर रहे हैं इस बार क्या कर रहे हैं एक्सटर्नली बाई कर रहे हैं क्या कर रहे हैं कहीं एक दूर सा पॉइंट है पी ठीक है इन दोनों के बाहर एक पॉइंट है पी यहाँ पे बाई कर रहे हैं तो इस वाले का मेरे को क्या बताना है कॉर्डिनेट बताना है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है एक्स है और यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स है ठीक है अगर आप देखो इंटरनली वाली बात देखते मेरे दोस्त ये एक्स वन होता ठीक है ये क्या होता मेरे पास ये होता ए होता ये बी होता और यहाँ पे कोई पॉइंट होता पी तो मैं बताता ए पी और पी बी तो यहाँ पे भी तो ये बताता एक्सटर्नली बाइस कर रहा है ए पी और बी पी तो इसलिए कंफ्यूज मत होना किस रेशियो में कर रहे हैं एम और एन के रेशियो में कर रहे हैं क्या बात ध्यान देनी है जब इंटरनली बाइस कर रहे हैं जब क्या कर रहे हैं जब इंटरनली बाइस कर रहे हैं यानी अंदर की तरफ बाइस कर रहे हैं तो वहां पर प्लस लगता है ठीक है और जब एक्सटर्नली बाइस कर रहे हैं तो प्लस नहीं लगता तो क्या लग जाता है तो माइनस लग जाता है क्वेश्चन में देगा इंटरनली या एक्सटर्नली क्लियर है नोट्स बना रही हूँ वेरी गुड प्राउड ऑफ यू मेरे नोट्स चलो आगे देखिएगा हाँ ताजवीर बहुत बढ़िया थैंक यू दोस्त पांच क्वेश्चन तो करवाया भी नहीं एक साथ न लाया चलो ये देखो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक्सटर्नली बाइसेट कर रहे हैं चलेगा अब ये क्या करना है x1 y1 क्या हो गए x1 y1 हो गए आपके पास 2 4 ठीक है x2 y2 कितने हो गए x2 y2 हो गए मेरे पास कितना 6 8 और ये कहीं एक्सटर्नली बाइसेट कर रहा है तो m और n का रेशियो क्या हो गया m और n का रेशियो हो गया फाइव और थ्री चलेगा जल्दी बताइएगा एग्जाम जब भी होगा हो जाएगा कहे परेशान हो रहे हो एग्जाम से पहले ही करना है क्या हम जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा सेम है बस प्लस की जगह माइनस लगेगा कितना आएगा आंसर एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन ठीक है दो चार छ आठ पाँच तीन सभी का आ गया ट्वेल्व और सिक्स ट्वेल्व और फोर्टीन आंसर आ रहा है तो एम एक्स टू फाइव सिक्स जो थर्टी एन एक्स वन थ्री टू जो सिक्स माइनस लगेगा एम माइनस एन फाइव माइनस थ्री कितना हो गया फाइव माइनस थ्री टू हो गया एम वाई टू तो फाइव इंटू एट फाइव इंटू एट कितना हो जाएगा एट फाइव जो फोर्टी माइनस एन वाई वन थ्री इंटू फोर फोर इंटू थ्री कितना हो जाएगा ट्वेल्व अपॉन फाइव माइनस थ्री टू अब इसको सॉल्व तो कर ही लोगे आप ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत इजी भी है ठीक है देखो तीन चीज़ें होती हैं एक तो क्या होता है एक लाइन है इंटरनली डिवाइड करा दूसरा एक लाइन है एक्सटर्नली डिवाइड करा तीसरा मिड पॉइंट बहुत आसान है कहाँ गया अच्छा है देखो एक लाइन है क्या हुआ अब एक लाइन है बहुत बड़ी लाइन है अब मुझे मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट बहुत आसान है मिड पॉइंट बहुत आसान है इन दोनों को ऐड करो x1 वन प्लस एक्स टू पॉइंट टू वाई वन प्लस वाई टू पॉइंट टू मिड पॉइंट आ जाएगा सिंपल है ये इससे पहले मिड पॉइंट नहीं कह रहा था इससे पहले मैं कह रहा था कहीं पे भी लाइन डिवाइड कर रही है कोई भी लाइन है 
कोई भी मेरे पास लाइन है कहीं पे भी डिवाइड कर सकती है यहाँ पे भी कर सकती है यहाँ पे भी कर सकती है या फिर एक्सटर्नली भी कर सकती है लेकिन यहाँ क्या कह रहा है मिड पॉइंट कर रही है तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है एक्स वन प्लस एक्स टू पॉइंट टू वाई वन प्लस वाई टू पॉइंट टू जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो हैप्पी बर्थडे टू यू बताओ भाई राइम हो गया ना हाँ इसमें माइनस करना है चलेगा जल्दी से आंसर बताएगा और आज सावन का पहला सोमवार है भाई बहुत बहुत बधाई है सबको शिव भगवान आप सबकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी करें और बहुत अच्छे से जॉब लग जाए फिर पार्टी देने आना महा चौधरी साहब आईआईटी आई का चैनल चल रहा है बहुत इजी है सिंपल जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा इसका इन दोनों को प्लस करूंगा और डिवाइड बाई टू कर दूंगा माइनस थ्री प्लस एट फाइव बाई टू और फाइव माइनस वन फोर बाई टू देखो हर चीज़ कवर करवानी ज़रूरी है आपको आती है तो आपके लिए बहुत इजी होगी जिस जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको नहीं आती है ठीक है आती तो मुझे भी है मैं भी छोड़ दूँ क्या तो जो लोग कह रहे हैं सर बहुत इजी है तो सब कुछ कराना ज़रूरी है कुछ छोड़ना नहीं है ठीक है चलो अजीब से क्वेश्चन पूछते हैं तो अजीब से क्वेश्चन देख लेते हैं देखो ये भी आसान है ये भी मिड पॉइंट बताना है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को मिड पॉइंट बताना है एक अजीब सा क्वेश्चन ही आया था पेपर में बहुत फेमस क्वेश्चन है कह रहा है एक रोमबस है ठीक है एक रोमबस है एक रोमबस है इसका पॉइंट दे रखा है टू कॉमा माइनस इसका पॉइंट दे रखा है थ्री कॉमा इसका पॉइंट दे रखा है माइनस टू कह रहा है ये वाला पॉइंट बताना है बताओ जल्दी इसका आंसर बताओ इसका आंसर क्या आएगा मेरा भी फास्ट है बट भगवान सुनते नहीं अरे सुन लेंगे सबकी सुनेंगे सबके दिन आते हैं आप लोगों का जमाना आएगा चलो देखो ये ध्यान रखना अगर एक रोमबस की बात करता हूँ ठीक है एक रोमबस की बात कर रहा हूँ तो रोमबस क्या करता है रोमबस की जो डायगनल होती है ना वो मिड पॉइंट पर बाइसेक करती है मतलब सपोज अगर ये पूरी डायगनल 10 है तो ये जो बाइसेक करेंगी ना तो ये कितनी हो जाएगी ये पाँच और पाँच हो जाएगी ये चीज़ का ध्यान रखना चलो आंसर बताओ इसका यहाँ से मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो तो टू माइनस टू ज़ीरो माइनस वन प्लस थ्री अपॉइंट टू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस थ्री माइनस वन प्लस थ्री अपॉइंट टू ये हो जाएगा वन यानी ये कॉर्डिनेट जीरो कॉमा वन आ गए ये कॉर्डिनेट क्या आ गया ये कॉर्डिनेट जीरो कॉमा वन हो गए तो ये कॉर्डिनेट निकाल सकते हो आप ठीक है कैसे निकाल सकते हो आपको पता है मिड पॉइंट थ्रम तो एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री अपॉन में टू इज इक्व टू जीरो क्योंकि ये मिड पॉइंट ने कॉर्डिनेट दे रखा है और वाई प्लस फोर अपॉन टू इज इक्व टू वन तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस थ्री ठीक है क्योंकि टू की जीरो से करवाओगे तो इतिहास गवाह है किसी नंबर की मल्टीप्लाई जीरो से कराओगे जीरो आ जाएगा प्लस का थ्री जाएगा माइनस हो जाएगा टू वन जै टू तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस टू यानी ये कॉर्डिनेट कितने आ गए माइनस थ्री कॉमा माइनस टू कॉर्डिनेट आ जाएंगे क्लियर है ठीक है तो ये मैंने कैसे निकाला मिड पॉइंट थोरम से टू माइनस टू अपॉन में टू तो जीरो होगा माइनस वन प्लस थ्री अपॉन टू ये वन हो जाएगा तो ये वाले कॉर्डिनेट पता चल गए मिड पॉइंट के कॉर्डिनेट पता चल गए ये कॉर्डिनेट पता है तो यहाँ से आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हो ठीक है भाई अमरदीप भाई मैंने माइनस टू लिखना भूल गया क्या चलेगा फिर आज का सेशन इधर रखूँगा मैं सर आप सैटरडे संडे एयरफोर्स की हाँ यार लाने वाला था तबियत सही नहीं थी इसलिए लाया नहीं मेरा दोस्त माफ़ी चाहूँगा हाइट एंड डिस्टेंस कब होगा हाइट एंड डिस्टेंस करवा दिया है ठीक है राजेश भाई यार तबीयत सही नहीं थी इसलिए नहीं ला पाया वरना मैं लेके आता सेशन मुझे याद था और अभी करेंगे जरूर जल्दी करेंगे अच्छा करेंगे टेंशन ना लो आपसे ज़्यादा टेंशन मुझे हो जाती है जैसे मेरा पेपर हो ठीक है तो इसी के साथ चलते हैं मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह अभी क्वेश्चन और देखने इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो यूनिक सोल्यूशन के ऊपर आता है नो no सोल्यूशन के ऊपर आता है इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आता है कल देखें कैसे ईजी क्वेश्चन होते हैं और हम थोड़ा डर जाते हैं कल देखेंगे स्लोप कैसे निकालते हैं कि स्लोप क्या होता है तो आपको क्या करना है तो पढ़ के आना है कि स्लोप क्या होता है एग्जैक्ट मुझे बताओगे स्लोप क्या होता है और वीडियो के नीचे कमेंट करोगे ठीक है और जो जो प्रॉब्लम्स हैं कमेंट कर दिया करो पढ़ लेंगे बता देंगे क्या रखा है
लाइफ इज वन वेट फॉर नन तो इसी के साथ मिलते हैं कल थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को ज्यादा से लाइक करेगा शेयर करेगा और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से वाईफाई से टू को सब्सक्राइब कर लो टिल देन बाय टेक केयर जय हिंद लव यू ऑल